Θα πάμε α, στο κατά Ματθέων Ευαγγέλιον ένα εικοστρία κατά Ματθέων ένα εικοστρία Μάθιου 1.23 Ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει Ιών και θέλουσι καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ το οποίο με θερμινευόμενον είναι με θυμόν ο Θεός. Behold a virgin shall be, shall bear, be with child and shall bring forth a son and they shall call him Emmanuel which being interpreted is God with us. Επίσης στο Κατά Λουκά 1.31 Also in Luke 1.33 Τάδε λέει ο Άγιος Λόγος του Θεού 1.31 Λουκάς Luke chapter 1 verse 31 Και όλοι μαζί Λουκάς 1.31 Και ειδού θέλεις συλλάβει εν γαστρή Και θέλεις γεννήσει ιών Και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν And behold, thou shalt conceive in thy womb and bring forth a son and shall call his name Jesus. Και ξανά πίσω στο κατά Ματθέον 1 και το εδάφιο 21. And back to Matthew 1 and verse 21. Θέλει δε γεννήσει Ιών και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν διότι αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού από τον αμαρτιόν αυτόν And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, and he shall save his people from their sins. Father, we are so grateful for the plan of salvation. Από την γέννηση και από την σύλληψη ακόμη, βλέπουμε την στάβρωση και την θυσία του Κυρίου Ιησού. Since conception and birth, we see the the crucifixion and the salvation of the Lord Jesus. We are grateful for the blood of the Lord Jesus. And that our names are written in the book of life. Σε προσκυνούμε εσένα τον μόνο, τον ένα, τον σοφό, τον Άγιο Τριαδικόν Θεό. We worship you, the only wise, triune God. Κράζοντας Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος, ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο Ιν, ο Ερχόμενος, ο Εσόμενος. Crying out, holy, holy, holy is the Lord God Almighty, the one who was and is and is to come. Ευλόγησε τον λόγο σου μέσα στην καρδιά μας και βοήθησέ μας, Αγιέ Θεέ μου, να γίνουμε εκτελεστές του Λόγου του Θεού και όχι μόνον ακροατές και μάλιστα ακροατές επιλυσμονείς. Bless your word in our hearts, Lord, and help us to be doers and not only hearers of your words, hearers who forget. Αγιαστεί το το όνομά σου. Hallowed be thy name. Ελθέτω η βασιλεία σου. Thy kingdom come. Ως εν ουρανό και επί της γης. On earth as it is in heaven. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού. In the name of the Lord Jesus. Αμήν. Μπορείτε να καθίσετε. You may be seated. Αμήν. Πάντα γιορτάζουμε Πάσχα στα Χριστούγεννα και πάντα συνδέουμε τα Χριστούγεννα με το Πάσχα. We always celebrate Passover during Christmas and we link Christmas with Passover. Οι ψευδοθρησκείες που και, και ακόμα και αιρέσεις που παρουσιάζονται σαν α, χριστιανικές false religions as well as heresies that present themselves as Christian α, θέλουν, α, δε, δεν τους ενοχλεί καθόλου α, η γέννηση του Ιησού και μάλλον θα αλλάξω αυτό που λέω γιατί άρχισε να τους ενοχλεί και αυτό. They are not bothered at all by the birth of the Lord Jesus even though I will change this because they have been starting to get bothered by it. Και θέλουν να έχουν απλά την, uh, το festivity, την γιορτή uh, των Χριστουγέννων αλλά όχι των Χριστών τους ενοχλεί ακόμα και ακόμα και τον ήπιον Χριστός τους ενοχλεί. And they want to have the festivity of Christmas without Christ, even uh, the newborn Christ. Uh, αλλά εμείς θέλουμε να επαναφέρουμε το, το, το θέμα των Χριστουγέννων και να πούμε Jesus is the reason for the season. Ο Κύριος Ιησούς είναι η, η αιτία που γιορτάζουμε. But we want to bring back the subject and declare that Jesus is the reason for the season. Δεν μπορούμε 
να θέλουμε τε, τα, τα, τες γιορτές χωρίς τον Χριστό που είναι ο Κύριος των γιορτών και δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε το Πάσχα από τα Χριστούγεννα. And we cannot separate Passover from Christmas. Αμήν. Uh, θα δούμε ένα θέμα που έχω ετοιμάσει για αυτές τις μέρες για σήμερα Τετάρτη και την άλλη Κυριακή. We will look into a subject that I have prepared for today, Wednesday and next Sunday. Και ο τίτλος του είναι η εκπαρθένου γέννησης, the virgin birth. And the title is the virgin birth. Γιατί είναι, σο, γιατί είναι σημαντική αυτή η διδασκαλία, αυτό το δόγμα της γραφής. Why is this doc, doc, doctrine so important? Η εκπαρθένου γέννησης. The virgin birth. Ε, τώρα που άρχισαν να νερώνουν το Ευαγγέλιο και να αρνούνται την διδασκαλία και το δόγμα της κόλασης, της αιώνιας κόλασης. Now that they've started watering down the gospel and uh, refusing the doctrine of hell, uh, όλα αρχίζουν να, να, να αλλάζουν ανάμεσα, ακόμα και το επικίνδυνο είναι αυτό, ανάμεσα και σε λεγόμενους χριστιανικούς κύκλους. Everything has started changing, especially during, uh, among Christian circles. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι οτιδήποτε λέγεται χριστιανικό δεν είναι κατανάγκη χριστιανικό. We should know that everything that presents itself as Christian is not Christian necessarily. Αμήν, θα πρέπει να είναι κάποιος του Κυρίου Ιησού για να είναι χριστιανός. For somebody to be a Christian, they should be from the Lord Jesus. Uh, και γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό το θέμα. And why is this subject so important? Υπάρχει, γνωρίζουμε τα βασικά της πίστης, της χριστιανικής πίστης. We know the fundamentals of the Christian faith. Μιλήσαμε για τα πέντε σόλας της μεταρρύθμισης. We spoke about the five solas of reformation. Και ε, αναφέραμε ότι είναι το sola scriptura, sola gracia, sola fide, solus Christus και soli deo gloria που απλά είναι αυτά τα πέντε χαρακτηριστικά που λέει δια της Αγίας Γραφής μόνον These five characteristics, the first one says only through scripture δια της χάριτος και μόνον through grace alone δια της πίστεως και μόνον through faith alone δια του Ιησού Χριστού και μόνον through Christ alone για τη δόξα του Θεού και μόνον and to the glory of God alone Αυτά είναι τα βασικά πέντε χαρακτηριστικά της μεταρρύθμισης These are the five main characteristics of the Reformation Αλλά επίσης Θέλω να σας αναφέρω κάτι άλλα πέντε χαρακτηριστικά των πραγματικών evangelicals, των πραγματικών αναγεννημένων που είναι evangelicals που πιστεύουν στην Αγία Γραφή και μόνον. But I also want to refer to other five characteristics which are the main characteristics of the evangelicals, the one who believe in the gospel. Συγκεκριμένα θα ακούσετε τον όρο evangelicals που παλιά σήμαινε ότι αυστηρά δια της Γραφής και μόνον. You will hear many times the term evangelical, which uh, back in the day meant strictly only based on scripture. Which meant that they believed in the word of God no matter what it said. And you will hear the term progressive in politics as well as uh, in religious uh, issues. Όταν ακούτε αυτή τη λέξη, όχι ότι δεν είναι καλή λέξη, η λέξη είναι πάρα πολύ καλή. And when you hear this word, the word is good, it's not bad. Και η λέξη καθολικός είναι πάρα πολύ καλή λέξη. And the word catholic is a good word. Παραδείγματος χάρη, η επιστολή του Ιωάννου είναι, η πρώτη επιστολή του Ιωάννου είναι επιστολή καθολική. For example, the first epistle of John is a Catholic uh, epistle. Δεν σημαίνει είναι Ρωμαίο καθολική. It doesn't mean it's Roman Catholic. Αλλά σημαίνει με την έννοια της λέξης ότι είναι για όλο όλη την εκκλησία σε όλο τον κόσμο. Καθόλου όλη την οικουμένη. In the sense that it concerns the entire world. Αμέν. Μερικοί χριστιανοί λένε μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο γιατί είναι καλός όρος. Some Christians say I can use this term because it is a good term. Όχι πάντοτε στις μέρες μας. But not always in our days. Η λέξη Μουσλεμ, μουσουλμάνος, 
the word Muslim είναι καλή λέξη, σημαίνει αφιερωμένο. Is a good word, it means devoted. Θα πει σε κάποιον ότι είσαι μουσουλμάνο επειδή είσαι αφιερωμένο. Will you tell someone that you're a Muslim just because you're devoted? Θα πει ότι είσαι ορθόδοξο, απλό για να ικανοποιήσει του πλησίου σου. Will you say that you're not orthodox just to satisfy the ones around you? Η λέξη ορθοδοξ είναι μια. Πολύ δυνατή λέξη που τη χρησιμοποιείται στην θεολογία. The word orthodox is a very powerful word that is used in theology. Και σημαίνει η σωστή διδασκαλία και ερμηνεία της γραφής. And it means the right doctrine and interpretation of the gospel. Αμήν. Άρα υπάρχουν πολλοί όροι, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε να μην πλανούμε ή να κοροϊδεύουμε αυτούς που μας ακούνε, να ξέρουν ποιοι είμαστε. But we there are many terms where we should be careful not to deceive those who hear us and to confuse them as to who we are and what we so believe in. So when progressive, this simeni katanangio dine prodevtigie pidetsi leleksi. So when you hear progressive, it doesn't mean that they are progressive just because the word says so. And dine ane progressive ine regressive, diladi ine opistodromigi ochi προοδευτική στην ουσία. Instead of being progressive, they are regressive in essence. Τόσο στην πολιτική όσο και στην θρησκεία όταν ακούτε progressive μακριά. When you hear pol uh, in politics and in religious uh, as well terms, when you hear the word progressive, stay away. Γιατί είναι παγίδα του αντίχριστου. Το πνεύμα του αντίχριστου είναι μέσα σε αυτές τις κινήσεις. Because it's a trap of the antichrist, the spirit of the antichrist is in these movements. Και αυτό το πνεύμα της προοδευτικής Φιλοσοφίας, and the spirit of the philosophy of progression. Θέλουν να τα λάξουν όλα και να τα εκμοντερνίσουν σε τέτοιο βαθμό που να μην προκαλούν σκάνδαλο σε κανέναν. They want to change everything and modernize everything so that they won't offend anyone. Πώς ξέρετε ότι ο Απόστολος Παύλος κήρυξε ένα κήρυγμα το οποίο ήταν μορία για τους ανθρώπους; How many of you know that the Apostle Paul taught a, 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 a a preaching that was foolishness to the world. Το κήρυγμα του Σταυρού ήταν ήταν το κήρυγμα του Σταυρού ήταν σκάνδαλο για πολλούς. The preaching of the cross was an offense to many. Αλλά ο Απόστολος Παύλος είχε επιδοθεί στο να κηρύττει το γνήσιο Ευαγγέλιο του Κυρίου Ιησού. But the Apostle Paul had given himself to preaching the pure gospel of Christ. Έτσι οι Evangelicals, οι αναγεννημένοι χριστιανοί το 1910 είχαν εκδώσει κάποια κάποιο έγγραφο που ανακοίνωσαν. So in 1910 the evangelical Christians had issued a document where they declared και είχαν πει για πέντε βασικά πράγματα που πρέπει να χαρακτηρίζουν κάθε γνήσιο evangelical Christian, αναγεννημένο χριστιανό που πιστεύει Sola Scriptura, στην Αγία Γραφή και μόνον. And they refer to five fundamentals that should characterize a Christian that believed in the Gospel alone. Νούμερο ένα ήταν η θεοπνευστία και το αλάνθαστο της Γραφής. Inspiration and inerrancy. It was the inspiration and the inerrancy of Scripture. Δεύτερον ήταν the deity. Ήταν η θεότητα του Κυρίου Ιησού. Number two was the deity of Jesus Christ. Σήμερα πολλοί αποκαλούν τον Ιησού, πολλοί αποκαλούν τον Χριστιανή, αλλά δεν πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι Κύριος, είναι Θεός. Many today many call themselves Christians, but they don't believe that the Lord Jesus is Lord or God. Έτσι από τα βασικά της πίστης μας είναι η θεότητα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Δεν την συμβιβάζουμε με τίποτα. So the deity of the Lord Jesus is a main attribute for us. We do not compromise it. Το τρίτο σημείο αυτού του εγγράφου ήταν ότι ήταν ότι ήταν η πίστη στο virgin birth στην εκπαρθένου γέννηση του κυρίου Ιησού. The third attribute was the virgin birth of the Lord Jesus. Το 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 τέταρτο σημείο ήταν αυτό που λέγεται substitution substitutionary και atoning work, δηλαδή αυτή η σταύρος, η θυσία της αντικατάστασης πάνω στο σταυρό του Κύριου Ιησού. And the fourth point was the substitutionary and atoning work of the Lord Jesus in the cross. Και το πέμπτο σημείο ήταν η φυσική ανάσταση του Κυρίου Ιησού. And the fifth point was the physical resurrection of the Lord Jesus. Η φυσική 
σωματική ανάσταση του Κυρίου Ιησού the physical bodily resurrection of the Lord Jesus και ο ερχομός του πίσω and his coming back αυτό αποτελούσε ένα σημείο and this constituted one point η φυσική ανάσταση the physical resurrection καθώς και η επιστροφή του Κυρίου as well as the return of the Lord άρα δεν αναστήθηκε απλά για να πάει στον ουρανό so he was not only resurrected just to go to heaven αναστήθηκε για να πάει στον ουρανό να ραντήσει τα Άγια μέσα στην ουράνια στον ουράνιο ναό He went to heaven to sprinkle the holies in the heavenlies Με το αίμα του που θυσιάστηκε πάνω στο σταυρό With his blood through his sacrificial on the cross Και να έρθει πίσω για να παραλάβει την εκκλησία του And in order to come back to receive his church Και να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του And establish his kingdom Για χίλια χρόνια For a thousand years Και μετά τα χίλια χρόνια βασιλεία στην αιώνια γη και την, τον αιώνιο ουρανό. And after a thousand years of reigning in eternal uh, earth and heaven. Άρα δεν αναστήθηκε μόνο για να πάει στον ουρανό, αλλά αναστήθηκε για να έρθει πίσω. So he was not resurrected just to go to heaven, but he was resurrected to come back. Αμήν, αναστήθηκε για να έρθει πίσω. He resurrected to return. Αυτά είναι τα πέντε σημεία. These are the five points. Και, um, είναι τα, και μετά θα μπούμε σε κάτι. We've read from Matthew 1:21. Ότι τέξετε ιόν και καλέσει το όνομα αυτού η Ιησούν αυτός γαρσώσει τον λαόν αυτού από τον αμαρτιόν αυτόν. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Ο λόγος που γεννήθηκε ήταν για να πεθάνει. The reason he was born was so that he could die. Όλοι εμείς γεννιούμαστε για να ζήσουμε. All of us get born in order to live. Ο ένας λέει στον άλλον να ζήσεις. One says to another, may you live. Γιατί αγαπάμε αυτή τη φυσική ζωή. Because we love this physical life. Και την αγαπάμε μόνο γιατί ο, και μόνο ο Κύριος μας την έδωσε. And we love it just because the Lord gave it to us. Αλλά την ίδια στιγμή είμαστε έτοιμοι να φύγουμε ανά πάσα στιγμή γιατί ο η αιώνια ζωή είναι πιο πραγματική από αυτή την ζωή. But we are ready to live this life in any, in any time because eternal life is more valuable than this one. Ο Κύριος Ιησούς ήταν ο μόνος που γεννήθηκε για να πεθάνει. The Lord Jesus was the only one who was born in order to die. Και γεννήθηκε για να πεθάνει για να ζήσεις. And he was born to die so that you could live. Θα σας αναφέρω τρεις βασικές εκφράσεις που θα εξηγήσω, θα τις κάνω πολύ απλές για να καταλάβουμε γιατί συμβαίνουν όλα γύρω μας α, θεολογικά όσον αφορά την βίβλο ο, γιατί το, το συμβαίνει τις τελευταίες μέρες to why is the last days. υπάρχουν τρεις όροι που θα τους πω και θα τους αναλύσω θα τους κάνω πολύ απλούς There are three terms that I will and υπάρχει ένας θεολογικός όρος που λέγεται Uh, traditionism δεν χρειάζεται να τον θυμάστε ούτε να τον ξέρετε αλλά αν ενδιαφέρεστε μπορείτε να το σημειώσετε όχι traditionalism αλλά traditionism there is a theological term called traditionism you don't have to remember αυ- αυτό απλά σημαίνει ότι αυτοί που πιστεύουν στο traditionism πιστεύουν ότι οι ψυχές των ανθρώπων το πνεύμα τους And these people believe that the souls of men, their spirit, uh, είναι, uh, οι, οι ανθρώπινες ψυχές uh, παράγονται human lives are produced από τους γονείς τους που τις μεταδίδουν κατά την σύλληψη του μωρού from στην the, κοιλιά της μητρός του. From the parents who give it during the conception of the child in the womb of their mother. Άρα πιστεύουν ότι η πηγή είναι οι γονείς όχι μόνο για το φυσικό σώμα, αλλά και για την ψυχή τους. So they believe that the parents are the source for the natural body as well as their soul. Και αυτοί λέγονται traditionists. And these people are called traditionists. Ο δεύτερος θεολογικός όρος είναι το infusionism, η δεύτερη φιλο, α, 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 σχολή σκέψης. And the second school of thought is infusionism. Η, η, το infusionism πιστεύουν ότι η ψυχή προϋπήρχε και ότι έγινε infused κατά την σύλληψη uh, του, του μωρού στην uh, μήτρα της μητρός του. 
Άρα α, και αυτός αυτή η φιλοσοφική σχολή σκέψης this, uh, school of thought, δεν α, μάλλον όχι απλά δεν αποδίδουν α, στον Θεό α, την ύπαρξη του ανθρώπου not only do they not attribute to God man's existence Α, μάλιστα, τι ώρα τα παιδιά είναι σε θέση να ακούνε το Λόγο του Θεού εδώ μέσα στην αίθουσα. Αμήν, δόξα στον Κύριο, πολύ ωραία. Χαλαλούγια, λοιπόν, αυτό που θέλω να γνωρίζουμε είναι ότι όχι μόνο δεν αποδίδουν στον Θεό αυτό που του ανήκει η δόξα σαν ο Δημιουργός, αλλά κάνουν το παν για να αποφύγουν ότι ένας ζωντανό Θεό έδωσε Πνεύμα, ψυχή και σώμα στον άνθρωπο. But they do everything to avoid to acknowledge that a living God gave soul and body to humans. Στην ανάγκη θα πούν ότι έγινε μια έκρηξη και έγιναν όλα. If needed, they will claim that an explosion occurred and everything happened. Αυτό θα το πιστέψουν μόνο για την γένεση του κόσμου και του σύμπαντος. They will only believe this for the creation of the world and the universe. Ποτέ δεν θα το πιστέψουν για το ηλεκτρονικό τηλέφωνο τους. They will never believe it uh, as far as their electronic device is concerned. Για το πιάνο. Or for the piano. Για οποιαδήποτε συσκευή. Or for any other device. Για οποιοδήποτε χτίριο. Or any other building. Αλλά μόνο για την δημιουργία και για τον άνθρωπο. But only when it comes to creation and man. Και ο λόγος δεν είναι γιατί δεν γνωρίζουν μέσα τους ότι υπάρχει Θεός, γιατί μέσα τους όλα φανάζουν ότι υπάρχει Θεός. And, not, and the reason is not that they don't uh, know that there is a God, because everything within them cries out that there is a God. Απλά δεν θέλουν να γνωρίζουν τον Θεό. They just do not want to acknowledge God. Και μέσα σε όλους μας ήταν αυτό το ακάθαρτο πράγμα. Δεν θέλουμε να γνωρίζουμε τον Θεό. And this corrupt thing was within all of us. We didn't want to know God. Ακόμα και ανάμεσα στους χριστιανούς σε μας. Even among Christians. Υπάρχει αυτή η τάση. Δεν θέλω να γνωρίζω τον Θεό. There is this tendency. I do not want to know God. Θέλω να τον κάνω όπως εγώ θέλω να είναι. I want to make him as I want him to. Θέλω να με υπηρετεί όχι να τον υπηρετώ. I want him to serve me not that Πόσοι από σας θέλετε να γνωρίζετε τον ζωντανό Θεό όπως ακριβώς είναι. How many of you want to know the living God exactly as he is. Έρχομαι στην εκκλησία για να μάθω ποιος είναι ο ζωντανός Θεός. I come to church to learn who the living God is. Ποιος είναι πραγματικά ο Θεός μου. Who, God, who my God truly is. Όχι ο Θεός που εγώ πιστεύω. Not the God that I believe in. Είναι αγάπη. Is love. Ή ο Θεός, το προσέξετε κανένας δεν πιστε, κανένας δεν θέλει να είναι ο Θεός της οργής ή του μίσους ή της εκδίκησης. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιος Θεός. Δεν θέλουν να υπάρχει τέτοιος Θεός. And notice they don't want God to be the God of wrath or vengeance. They don't believe in such a God. Θέλω να σας πληροφορήσω ότι ο Ινδουισμός που θα εξηγήσω άλλη φορά I want to inform you that Hinduism that I will explain next time. Το New Age Movement New Age Movement Yoga Yoga και όλα τα παρόμοια του New Age παράγωγα and all the things that are produced out of New Age όλα θέλουν Έναν Θεό αγάπης. They all want a God of love. Και μάλιστα θα σου πούν όχι απλά έναν Θεό, όλοι είμαστε Θεοί. And they will tell you not just a God since they believe that we are all gods. Και στον Ινδουισμό υπάρχει κάτι που λέγεται Kundalini Spirit. Μια λέξη που χρησιμοποιούν Kundalini. And in Hinduism there is uh, something called uh, Kundalini spirit. Και μάλιστα λένε ότι αυτό το Kundalini spirit, αυτό το πνεύμα που λέγεται Kundalini, and they believe that this Kundalini spirit είναι ένα άσπρο φίδι, white serpent. Is a white serpent. Το οποίο είναι γεμάτο φως. That is filled with light. Σας σημαίνει κάτι; Does this remind you of something? Εως φόρος τι σημαίνει; What does Lucifer mean? Ότι έφερε το φως. That he brought forth light. Και αυτοί λένε ότι; And they say that. Το παν στη ζωή Everything in life είναι για να αναπτυχθείς πνευματικά so that you've developed spiritually. που το Kundalini Spirit που κάθεται πάνω στη βάση της, του σπονδύλου σου which the Kundalini Spirit which is placed at the back of your spine και by the way Kundalini σημαίνει coil του πώς ξέρετε το ηλεκτρικά coil νομίζω λέγεται ποινίο coil που είναι τυλιγμένο με ποινίο Uh, coiled, σημαίνει coiled. And Kundalini means coiled. Και αυτό το Kundalini spirit που βρίσκεται στη βάση του σπονδύλου, ακούστε τι, τον διάβολο τι λέει, το πνεύμα του Αντιχρίστου. And this Kundalini spirit that is based on your backbone, listen to what the spirit of Antichrist says. Με την ανάπτυξη σου 
πνευματικά with your spiritual development εφαρμόζοντας yoga applying yoga ένα από τα πολλά one of many γι' αυτό μην προσπαθήσει κανένας να πει όπως συμβαίνει σήμερα στα progressive churches so let none of you try to say uh, what happens in most progressive churches το yoga είναι αθώ yoga is innocent δεν μπορείς να κάνεις yoga δίχως να κάνεις Hinduism you cannot exercise yoga without exercising Hinduism διότι ο σκοπός του yoga είναι να ξυπνήσει το Kundalini spirit μέσα σου because the purpose of yoga is to awake the Kundalini spirit within you και έχει επίπεδα κάπου τέσσερα με πέντε επίπεδα and there's four to five levels που κάθε φορά που ανεβαίνεις πνευματικά that every time you ascend spiritually θα καταλήξει στο τελευταίο σημείο που βρίσκεται αυτά τα coils βρίσκεται στο νου σου, στον εγκέφαλο, στη διάνοια. You will end up at the final uh, level which is found in your mind. Όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο When you reach that level τότε θα ανακαλύψεις την θεότητα σου, your divinity. Then you will discover your divinity. Θα ανακαλύψεις ότι είσαι Θεός. You will discover that you are God. Όπως σας είπα, οι μορμόνοι της προάλλες Just... πιστεύουν ότι ο Θεός είναι υπερυψωμένος άνθρωπος. Just as we said, the Mormons believe that God is a magnified man. Και εσύ μπορείς να είσαι ένας. And you can be one. Και εσύ θα γίνεις Θεός. And you will also become Άρα God. Άρα βλέπετε, Ινδουισμός, μορμόνοι, So you see Martyrs. Hinduism, Mormons. All of them want a Theo who is passive. They all want a God who is passive. Αλλά η βίβλος μας λέει ο Θεός μας είναι ο ζωντανός Θεός. But the Bible says that our God is the living God. Δεν θα πούμε εμείς ποιος είναι ο Θεός. We will not say who God is. Ο λόγος του θα μας πει ποιος είναι ο Θεός. His word will tell us who God is. Δεν θα αφήσω αυτή την ακάθαρτη τάση του να μην θέλει να γνωρίζει τον ζωντανό Θεό. I will not let this corrupt tendency of not wanting to know the living God. Που ο κόσμος έχει μέσα του. That the world has within them. Και λένε δεν θέλουμε να πιστεύουμε σε ένα ζωντανό Θεό. And they say we do not want to believe in a living God. Γιατί αυτός ο ζωντανός Θεός Because it's a living God. Είπε Άγιος είμαι και Άγιοι γίνεσαι. Said be ye holy as I am holy. Ισπάσαντε διαγωγή σας. In all your manners. Έτσι ξαφνικά, όχι ξαφνικά, πέρασαν πολλά χρόνια. Σιγά σιγά οι χριστιανοί διώχνουν στην άκρη οτιδήποτε τους ενοχλεί. So slowly Christians are starting to set aside whatever bothers them. Ούτως ώστε να παρουσιάζουν έναν Θεό που τα αισθήματα τους θέλουν. So that they can present a God that pleases their emotions. Και μετά λέμε δεν νιώθουμε την παρουσία του Θεού. Θέλεις πραγματική παρουσία. And then we say we do not feel the presence of God. Do you want a real presence? Πες του Κύριε είμαι εδώ για σένα Αγιε Θεέ μου. Tell him Lord I'm here for you. Λιώσε με, πλάσε με, κάνε με δικό σου. Melt me, mold me, make me yours. Διάβαζα ή μελετούσα από από το νομίζω ήταν από το βιβλίο του Λεβιτικού I was studying the book of Leviticus και πιστεύω ήταν εκεί που άκουσα την έκφραση στα αγγλικά έλεγε στους Λεβίτες and he said, he said to the Levites τους έλεγε he told them I have severed you to be my own σας ξεχώρισα, severed, είναι πολύ δυνατή αγγλική λέξη. This is a very powerful word. Severed σημαίνει, όχι απλά μας ξεχώρισε, μας έκοψε εντελώς και απεσύνδεσαι, αποσύνδεσαι. Not only did he separate us, he cut us off and he detached us. Hallelujah, και μας έγινε για να είμαστε δικοί του. So that we can become his. Αμήν. Πώς ξέρετε η Αποστολική Εκκλησία του Ιησού Χριστού πιστεύει στη σωτηρία του ανθρώπου. How many of you know that our church believes in the salvation of man. Στη θεραπεία του ανθρώπου. The healing of man. Στην ευημερία του ανθρώπου. The prosperity of man. Αμήν. Κατά πάντα εύχομαι να υγιένεις και να ευωδούσε. I pray that you will prosper in everything. Καθώς ευωδούνται η ψυχή σου. As your soul prospers. Αυτό το θέλουμε όλοι μας. We all want this. Αυτό είναι βιβλικό. This is biblical. Αυτό ο Κύριος το έβαλε μέσα στο στο σχέδιο της σωτηρίας στο πακέτο του ατόνμεντ της λύτρωσης The Lord included this in the salvation plan of atonement Μπορώ να σταθώ με πίστη και να πω για τον πληγόν του Κυρίου Ιησού είμαι θεραπευμένος I can stand with faith and declare that by the stripes of the Lord Jesus I am healed Μπορώ να πω καμία κατάρα δεν πρόκειται να έρθει πάνω μου στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού είμαι ελεύθερος από την κατάρα του νόμου And I can declare that I'm free from the curse of the law Ο Χριστός με ελευθερός από την κατάρα του νόμου Christ set me free from Set me free from the curse of the Lord. So that the blessing of Abraham would come upon me. But we can have a correct doctrine but with wrong 
emphasis. Σήμερα θέλουμε να μιλήσουμε για Χριστούγεννα που θα αλλάξουν τη ζωή μας. Today we want to speak about Christmas that will change our life. Όχι, όχι για να τα χρησιμοποιήσουμε απλά για τα αισθήματα μας, αλλά για να γίνουμε δικοί του. Not that we'll use it for emotions, but so that we could become His. Σας ξεχώρισα για να είσαστε δικοί μου. I have severed you so that you will be my own. Exodus 34:34. Ο Θεός είναι Ζηλότυπος. God is a jealous God. Και το όνομα αυτού είναι Ζηλότυπος. And his name is jealous. Δεν μας αρέσει αυτό το πράγμα. We don't like this thing. Γιατί θέλουμε να πορνεύουμε και να μηχεύουμε με το σύστημα του κόσμου τούτου. Because we want to fornicate with the system of the world. Ο Κύριος όμως λέει σας ξεχώρισα σας severed you. Σας έκοψα. But the Lord says I have severed you. Αποσύνδεσα. Detached you. Και το φέρνω στο χειρουργικό τομέα. Καυτηρίασα, cauterized. And cauterized. Και uh, αυτό σημαίνει ότι και να θέλω να ξαναενωθώ δεν κολλάει τίποτα. And this means even if I want to reconnect, nothing can stick. Ο προσκολόμενος με τον Κύριον είναι ένα πνεύμα. He who cleaves to God is one spirit. Όχι ο προσκολόμενος με το ίδωλο που έκτισα μέσα στη διάνοια μου. Not the person who cleaves to the idol that I have built up in my mind. Όχι με το ίδωλο που έκτισε ο κόσμος και το δέχομαι στη ζωή μου. Not with the idol that the world created and I received Όχι με το ίδωλο του του progressive Christianity. Not with the idol of progressive Christianity so called. Αλλά με το λόγο του Θεού. But with the word of God. Hallelujah. Άρα. Therefore. Όταν λέμε ο Κύριος με θέλει θεραπευμένο When we say the Lord wants me healed Είναι αλήθεια It is true Αλλά υπάρχει κάτι άλλο πιο ψηλά από το σε θέλει θεραπευμένο But there is something higher than the Lord wanting you healed Ελεύθερο Free Ευήμερο Prosperous Ακόμα και σωσμένο Even saved Σε ξεχώρισα για να είσαι δικός μου I have severed you so that you will be mine Και είμαι ζηλατυπός And I am jealous Την αγάπη μου δεν θα την μοιραστώ I will share with no one. Isaiah 42:8. Isaiah 42:8. Hallelujah. Άρα λοιπόν, τι τι με θέλει ο Κύριος; Ο Κύριος με θέλει. Θέλω να συμφωνώ. Therefore, the Lord wants me healed. I agree. Συμφωνώ και μάλιστα συμφωνώ πάρα πολύ. I agree very much with this. Συγκεκριμένα το πιστεύω μόλι μου την καρδιά. I believe it with my entire heart. Αλλά να σας πω το μήνυμα του Ευαγγελίου σήμερα. But I will give you the message of the gospel today. Τι σε θέλει ο Κύριος; What does the Lord want you to be? Σε θέλει δικό του. He wants you to be his. Τι να σε κάνει θεραπευμένο και να καταλήξεις στην κόλαση. What will he do with you if you're healed and you end up in hell? Με πλησίασε κάποιος πριν χρόνια στον πάνω οροφό. Somebody approached me a couple of years ago at the, at the second floor. Και μου είπε το εξής. And he told me the following. Ήτανε τρομαγμένος, φοβισμένος. He was scared. Και μετά τη μια φοβερή συνάθρηση. And then after a powerful service. Ε, ε, με, τον βρίσκω καθώς περνούσα ε, ε, μέσα από την αίθουσα. I saw him as I was going out of the uh, uh, room. Και μου λέει, ε, θέλω να προσευχηθείς κάτι για μένα. And uh, he told me, I want you to pray about something for me. Λέει, θέλω να προσευχηθείς να μην, να, να μην με σκοτώσει ο Κύριος για τα επόμενα πέντε χρόνια. I want you to pray that the Lord will not kill Ακούς, me for the following five years. Ε, θέλω να απολαύσω τη ζωή μου. I want to enjoy my life. Και μετά τα πέντε χρόνια θα έρθω, ε, σοβαρολογούσε αυτός ο άνθρωπος. And he was being serious. Και λέει, ε, ε, θέλω να προσευχηθείς εσύ I, για να μην με σκοτώσει ο Κύριος. I want you to pray for me so that God will not kill me. Αν πείτε τι προσευχήθηκα. And guess what I prayed. Kill him! Όχι δεν έκανα τέτοιο πράγμα. I didn't do that. Θα είχα δει και αν το έκανα γιατί ο Πέτρος το έκανε. I would be right if I did that since Peter did it. I mean, δεν είπα κάτι τέτοιο, αλλά του λέω, είσαι στα καλά σου άνθρωπέ μου. I told him, are you serious? Και αυτός ο άνθρωπος ήταν άνθρωπος που γλίτωσε η ζωή του καθώς, όχι από εμάς, απλά και εμείς προσευχόμαστε γιατί ήταν στο νοσοκομείο. And we're praying for him because he was at the hospital previously. Ο έτοιμος να πεθάνει. He was... He almost died. Έχει ο άνθρωπος τη τάση να φεύγει από τον Κύριο. Man has the tendency to leave the Lord. Πάντες ως πρόβατα επλανήθημεν Ισαίας 53 το διαβάσαμε τις προάλλες. All like sheep have gone astray, Isaiah 53. Hallelujah. Αλλά όμως εμείς δεν θα πλανήθουμε αδερφοί. But we will not go astray, my brethren. Αμήν, τον εχθρό σου ούτε να τον κάνεις overestimate. You shouldn't overestimate your enemy. Να τον... Να τον υπέρ τιμάς, 
You shouldn't overestimate your enemy. Neither uh, underestimate. Αλλά να ξέρεις, να γνωρίζεις, λέει ο Απόστολος Παύλος, τις ραδιουργίες του ανθρώπου. But Apostle Paul says, know the thoughts of man. Να γνωρίζεις τις the cunning um, the thoughts of the devices, λέει στο αρχαίο, στο αγγλικό. Uh, τα, τις τα του διαβόλου, να τα you should know the devices of the devil. You're a child of God. Μην, μην, μην και Don't park and say I am all right. Όχι, υπάρχει πάντα χώρος για να προχωρήσουμε. There is always room for development. Εάν είναι Χριστούγεννα πραγματικά, If it's truly Christmas, let's make the most out of it. Ας κάνουμε Α πάρουμε αυτή την ευκαιρία και να πούμε ναι, πραγματικά κάτι θα γίνει. Όχι πάνω στου απιστού εκεί έξω, μόνο πάνω μου εμένα επίση θα γίνει κάτι. Let's say something will happen to me, not just to the unbelievers, but to me. Πού ξέρω αν θα είμαι εδώ του χρόνου. How do I know if I will be here next year? Πού ξέρω αν θα έχω άλλη ευκαιρία. How do I know if I'll have another opportunity? Σήμερα ο κύριο μου δίνει ευκαιρία. Today the Lord gives me a chance. Δεν, δεν μιλώ για σας μόνο, μιλώ για μένα πρώτα και μετά για σας. I'm speaking about myself first and then about you. Ας πάρουμε τα πράγματα του Θεού σοβαρά, ας γνωρίσουμε τον ζωντανό Θεό. Let's take the things of the Lord seriously and know the living God. Και να του πούμε, κύριε, I take the challenge, θα γίνω άνθρωπο Θεού όπω με θέλει να είμαι. And tell him, Lord, I will become a man of God as you want me to be. Η τρίτη σχολή σκέψη. And the third school of thought is the known creationism. Who believe that all that we are born is because the Lord gave us life, and 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 life, and the Lord gave us life, and the Lord gave us life, and the Lord gave us life, and the Lord the Lord gave us the the της εκπαρθένου γέννησης. Για ποιο λόγο. Τι αλλάζει δηλαδή αν δεν είναι. Όλα αλλάζω. Everything changes. Η σωτηρία μας Our salvation. έγκυται στο ότι ο Κύριος Ιησούς εγεννήθηκε uh, uh, εκπαρθένου uh, για, για να μας σώσει. Depends on the virgin birth of Christ so that he could save us. Πάμε στον Ισαία 7.14 μαζί, Ισαία 7.14. Let's go to Isaiah 7.14. Δια τούτο ο Κύριος αυτός θέλει σας δώσει σημείον. Ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει ιών και θέλει καλεστεί το όνομα αυτού. Εμάνου. El. Therefore the Lord himself shall give you a sign behold a virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel Monis diamasem bodoma theo ena ikostria behold a virgin shall be with child with parthenos and gastri ex ketex de ion ke kalesousi to onoma aftou Emmanuel to opio methermenevomenon ine meth imon o theos Behold, a virgin shall be with child and shall bring forth a, a son, and they shall call himself his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. O Kyrios, the maskalese na ksipnisume to kundalini spirit mesa mas ya na dume di feotita mas. The Lord didn't call us to awake the kundalini spirit within us so that we could see our divinity. Then kriasomaste. Το κουνταλίνι σπίρτ που είναι κόιλτ. We don't need the κουνταλίνι σπίρτ which is coiled and spiral. Τι σας θυμίζει αυτό. What does this remind you of. Τι σας θυμίζει αυτό. Θα το μιλήσουμε την επόμενη φορά. We will explain this next time. Αλλά σίγουρα αυτό είναι ο διάβολος και τα έργα του. But surely this is the devil and his works. Και εμείς θέλουμε να ακολουθήσουμε τον λόγο του Θεού και όχι διδασκαλές ανθρώπων. And we want to follow the word of God and not people's doctrines. Ο Κύριος δεν μας έδωσε το πνεύμα της φοβίας αυτό πόσο μας αρέσει και είναι αλήθεια the Lord didn't give us the spirit of fear we love this and it's true αλλά μας έδωσε το πνεύμα της αγάπης του σοφρονισμού του να γνωρίζουν ποιος είναι ο ζωντανός Θεός but he gave us the spirit of power and love and of a sound mind to know who the true God is αμήν και θα λέμε, δεν μας έδωσε ο Κύριος το κουνταλίνι σπίριτ για να ανακαλύψουμε τη θεότητα μας and God didn't give us κουνταλίνι σπίριτ so that we will uh, Discover a divinity. 
αλλά μας έδωσε το Άγιο Πνεύμα για να μας αποκαλύψει τη θεότητά Του. To discover his divinity. Hallelujah. Hallelujah. Με τόσο χαρούμενος που είχαμε κηρύξει όλη αυτή την για τους ιούς του Θεού I'm so grateful that we taught the series about the sons of God. Είμαι τόσο ευγνώμων για το δείπνο του Κυρίου σε κάθε συνάθρηση και μάλιστα σήμερα ειδικά τα Χριστούγεννα καθώς λέγεται στον κόσμο έξω. I'm so grateful for the Lord's Supper every service and especially today during Christmas. Ο Ισαΐας που η διακονία του ήταν από, από το περίπου 740 μέχρι Uh, li- λίγο μετά τον 7ο αιώνα π.Χ. And Isaiah's doctrine ranged for 740 BC μέχρι το περίπου 689 περίπου until 689 BC approximately και αυτό το βιβλίο γράφτηκε 730-740 χρόνια π.Χ. And this book was written 730 και years before Christ. Και μας μιλάει για μίαν Παρθένον η οποία θα γεννήσει Ιόν. And he speaks about a virgin that will bring forth a son. The virgin shall conceive. Παρθένος θέλει να συλλάβει και θέλει γεννήσει. Το όνομα του θα είναι Εμμανουέλ. And his name will be Emmanuel. Ο Θεός είναι μαζί μας. God with us. Γιατί είναι σημαντική η διδασκαλία της εκ Παρθένου γεννήσης. Why is the doctrine of the virgin birth important? Γιατί χωρίς την εκπαρθένου γέννηση birth, ο Χριστός, ο απεσταλμένος, ο Μεσσίας δεν θα μπορούσε να ήταν Θεός. Christ, Messiah, δεν θα μπορούσε χωρίς εκπαρθένου γέννηση να δώσει λύτρωση He would not be able to give salvation without the virgin birth. Διότι θα ήταν όπως όλοι εμείς. Because he would have been just like all of us. Ακόμα ένας άνθρωπος. Yet another man. Που ο Απόστολος Παύλος θα διαβάσουμε όλα αυτά τα δάφια προσεκτικά την επόμενη φορά. And we'll read these verses next time. Θα δούμε ότι πάντες εν Αδάμ, πείτε μου το επόμενο, πάντες εν Αδάμ αποθνίσκουσιν. All those from Adam die. All In Adam die. Ο Κύριος Ιησούς όμως δεν είναι δια του Αδάμ. Ο Κύριος Ιησούς είναι μονογενής. But the Lord Jesus is the only begotten. Που σημαίνει ο μόνος του είδους το. The only one of his kind. Και σημαίνει ότι ξεκίνησε μια καινούρια οικογένεια. And believe it means that he started a new family. Θα το διαβάσουμε σε άλλο σημείο. We read it in another point. Που μας λέει πάντες εν Αδάμ αποθνίσκουσιν. All those in Adam die. Και πάντες εν Χριστό ζωοποιούνται. And all in Christ die. Ας συγκερθούμε και ας ετοιμάσουμε την καρδιά μας για το δείπνο του Κυρίου. Γεννήθηκε για να πεθάνει, για να ζήσεις.